প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা অন্তরীকরণ শুরু করতে যাচ্ছি তো আমরা অন্তরীকরণ শুরু করার পূর্বে প্রথমে অন্তরক সহ কাকে বলে এই ডেফিনেশনটা দিয়ে আমরা আমাদের লেখতে শুরু করব আমরা যদি অন্তরক সহের সংজ্ঞাটি যদি গুছিয়ে লিখি তাহলে বলতে পারি যে কোন রেখার যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকে ঢালকে ওই বিন্দুতে ওই রেখার অন্তরক সহ বলে তো আমরা কী করেছি আমাদের প্রথম কন্ডিশন যে কোনো রেখা তা আমরা রেখা নিয়েছি যে রেখাটি একটি বক্র রেখা তো বক্র রেখার যে কোনো একটা বিন্দুতে তো একটি বিন্দু নিয়েছি আমরা এই বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকে ঢালকে তো আমাদের কী করতে হবে এখন যদি আমরা এই বক্র রেখাটির এই বিন্দুর অন্তরক সহক বের করতে চাই তাহলে কী করতে হবে সঙ্গ অনুসারে এখানে একটি স্পর্শ অঙ্কন করতে হবে তো আমরা একটা স্পর্শ অঙ্কন করি আমরা জানি কীভাবে স্পর্শ অঙ্কন করতে হবে এই বিন্দু থেকে স্পর্শ করে যায় এর মধ্যে রেখা কর্ম করতে হবে এই যে রেখাটি রয়েছে এই রেখাটি যে স্পর্শক এই স্পর্শকে ঢালকে ওই বিন্দুতে অর্থাৎ এই বিন্দুতে ওই রেখার মানে এই বক্র রেখার অন্তরক সহক বলে অর্থাৎ স্পর্শকের যে ঢাল সেটি হচ্ছে আমাদের এই বক্র রেখার অন্তরক সহক এখন ঢাল কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এটা আমরা স্টেট লাইন বা সরল রেখার যে ম্যাথ করেছি সেখান থেকে জানি যে ঢাল ইজ ইকাল টু ওয়াইয়ের ডিফারেন্স অর্থাৎ ওয়াই অক্ষের ডিফারেন্স এবং এক্স এর ডিফারেন্স সেটা আমরা সামনে মূল নিয়মে যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করবো তখন শিখে নেবো কীভাবে সেটা করতে হয় আপনাদের মনে রাখি সূত্র হচ্ছে ওয়াইয়ের ডিফারেন্স বাই এক্সের ডিফারেন্স আবার আমরা চাইলে এই অন্তর সহকের সংজ্ঞাটি আরও সহজভাবে যদি চাই সেটা দিতে পারি যে কোনো রাশির পরিবর্তনের হারকে অন্তরক সহক বলে কোন একটি রাশি এখন পরিবর্তনশীল রাশি বা ভেরিয়েবলগুলোকে মূলত আমরা এক্স ওয়াই জেড থিটা হ্যাঁ ফাই এই সিম্বলগুলো দিয়ে আমরা মূলত পরিবর্তনশীল যে রাশিগুলো আছে সেগুলোকে ডিফাইন করে থাকি তো এরকম একটা পরিবর্তনশীল রাশির পরিবর্তনের হারকে অন্তরক সহক বলে ধরো কোন একটি ব্যাগে পাঁচ সেকেন্ডের কোনো বস্তু দশ মিটার দূরে গেল তাহলে এই যে পাঁচ সেকেন্ডের বস্তুটির স্মরণ হলো কতটুকু বা ডিফারেন্স হলো কতটুকু দশ মিটার এই দশ মিটার হচ্ছে তার এই উক্ত সময়ের ডিফারেন্স বা অন্তরক সহক তো এরকম এখন আমরা শিখব মূল নিয়মে কীভাবে অন্তরক সহক নির্ণয় করতে হয় সেই কৌশলটি ধরি পাইজাল টু এফ অফ এক্স এখানে ওয়াই একটি ফাংশন আছে এফ অফ এক্স তো আমাদের মূল নিয়মে অন্তরক সহক নির্ণয় করার জন্য আমাদের যে সংজ্ঞা রয়েছে অন্তরক সহকের সেই সঙ্গে যে আমরা কী করেছি একটি বক্রেখা অঙ্কন করেছি পুনরায় এবং এই বক্রেখাটি একটি বিন্দু আমাদের নিয়েছি এই বিন্দু বরাবর যে আমরা স্পর্শ অঙ্কন করি দেখো এইভাবে তাহলে দেখো এই যে স্পর্শকটি রয়েছে এই স্পর্শকটি আর স্পর্শ তখন থাকে না তখন এটি হয়ে যায় ছেদুক এবং এর জন্য দুটি পয়েন্ট পাওয়া যায় পয়েন্ট ওয়ান এবং পয়েন্ট টু আমরা যদি এই পয়েন্টের প্রথম পয়েন্টের নাম দেই ধরি এটি হচ্ছে এক্স এফ অফ তাহলে এটি হবে এক্স প্লাস ডেল এক্স কমা এফ অফ এক্স প্লাস ডেল এক্স কারণ আমরা জানি যখন কোনো একটি চলকের মান পরিবর্তন হয় তখন আমরা সেই মানটিকে যদি এক্স মান পরিবর্তন হয় তাহলে আমরা এটাকে লিখি ডেল এক্স যদি পরিবর্তনটা বৃদ্ধি পায় তাহলে লিখি প্লাস ডেল এক্স আর যদি পরিবর্তনটা হ্রাস পায় তাহলে আমরা লিখি মাইনাস ডেল এক্স এরকম যেহেতু আমাদের এখানে চলকের মান পরিবর্তন হয়েছে এই জন্য আমরা লিখেছি এখানে এক্স এখানে লিখেছি এক্স প্লাস ডেল এক্স এখানে লিখেছি ফাংশন অফ এক্স তাহলে এখানে লিখতে হবে ফাংশন অফ এক্স প্লাস ডেল এক্স এখন আমরা কী করবো এই বক্র রেখাটির যে ছেদক বিন্দু রয়েছে তাদের ছেদকটি রয়েছে এই ছেদকের ঢাল নির্ণয় করবো তাহলে আমরা পাবো প্রথমে বলেছিলাম যে ঢাল কীভাবে নির্ণয় করতে হয় ওয়াইয়ের ডিফারেন্স বাই এক্সের ডিফারেন্স এখানে আমাদের ওয়াই ডিফারেন্স কত দেখা রয়েছে এফ অফ এক্স প্লাস ডেস এটি সামনে ওয়াই এখানে এফ এক্স হচ্ছে ওয়াই তো এই দুটো ডিফারেন্স হবে বাই হবে এক্স প্লাস ডি এক্স অর্থাৎ এটি হচ্ছে এক্সের মান এটি হচ্ছে আমাদের এক্সের মান তো আমরা যেন বললে সেতুকে যদি আমরা ডিফেন্ড করছি তা কীভাবে লিখতে হবে প্রথমে এক্স পরে ওয়াই তো আমরা সেই অনুযায়ী আমাদের এটি হচ্ছে আমাদের ওয়াই ওয়াই এটি হচ্ছে এক্স এক্স আমরা সেইভাবে লিখেছি ওয়াইয়ের ডিফারেন্স ওয়াই ডিফারেন্স এফ অফ এক্স প্লাস ডি এক্স মাইনাস এফ এক্স বাই এক্স প্লাস ডি এক্স এক্স মাইনাস এক্স এখানে এক্স এক্স কাটা যাবে তখন থাকবে এফ অফ এক্স প্লাস ডি এক্স মাইনাস এফ অফ এক্স বাই ডি এক্স এখন দেখো আমরা যদি এই যে সেদুক বিন্দুটি রয়েছে অর্থাৎ সেদুক রয়েছে এই সেদুকটি যদি আমরা এভাবে হ্রাস করি সেদুকের মানটি যদি হ্রাস করে থাকি তাহলে দেখো এক পর্যায়ে সে আর হ্রাস পেতে পেতে 
এভাবে মিলে যাবে তখন আর এই ছেদক যেটি রয়েছে এই ছেদক আর ছেদক থাকবে না তখন এটি হয়ে যাবে স্পর্শক অর্থাৎ এই বক্ররেখার স্পর্শক তো আমরা স্পর্শকের দুটি বিন্দু ধরে নিলাম এটিকে ধরে নিই আমরা এক্স এফ অফ এক্স এই বিন্দুকে ধরে নিলাম আমরা এক্স প্লাস এইস এফ অফ এক্স প্লাস এইস তাহলে এখন আমরা কী করব পুনরায় এই স্পর্শকের ধান নির্ণয় করব স্পর্শকের ঢাল আমরা কী লিখতে পারি ওয়াই এর ডিফারেন্স ওয়াই জোট এক্স প্লাস এস মাইনাস এফ অফ এক্স বাই এক্স প্লাস এস মাইনাস এক্স এক্সের ডিফারেন্স লিখেছি এক্স এক্স কাটা যাবে এখন থাকবে এইচ এখন দেখো আমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করি এখানে রয়েছে সেদকের ঢাল এখানে রয়েছে স্পর্শকের ঢাল এই দুই ঢালের দেখো মানগুলো প্রায় সেমই এখানে যে ডেলেক্স রয়েছে আর এখানে রয়েছে এইচ এই দুটি মান যদি পরিবর্তন না হতো তাহলে দেখো দুটি ইকুয়েশন এক হয়ে যেত তাহলে এখন আমাদের কাজ কি যেহেতু দুটি ইকুয়েশন পার্থক্য শুধু ডেল এক্স এখানে এখানে এইচের তাহলে আমাদের এই এইসকে ভালো করে সংজ্ঞায়িত করা দরকার যে এটি একটি স্পর্শকের ঢাল এটি সেদকের ঢাল নয় এবং এই ডে এক্স এখানে যে ডেল এক্স এই ডেল এক্স এটি সেদকের ঢাল এটি একটি স্পর্শকের ঢাল নয় এই কাজটি করার জন্য আমাদের কী করতে হবে এই এইস একে ভালো করে সংজ্ঞায়িত করতে হবে এখন দেখো এইসের যে মানটি কেন আমরা পেয়েছি কারণ এই মানটি আমাদের একদম মানে জিরোর কাছাকাছি অর্থাৎ এখানে সেতু করে মান রয়েছে এবং মানটি কমতে 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 এক পর্যায়ে দেখো জিরো হয়ে গেছে জিরো হয়ে যাওয়ার কারণেই আমরা এখানে একটি স্পর্শক পেয়েছি আর এই স্পর্শক পাওয়ার কারণে আমরা এখানে স্পর্শকের ঢালটি নির্ণয় করেছি তার মানে এই এইসের মানটি হচ্ছে জিরোর কাছাকাছি এই জন্য আমাদের কী করতে হবে এই মানটিকে একটু সংজ্ঞায়িত করে দিতে হবে যে লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এফ অফ এক্স প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এক্স বাই এইস এই হচ্ছে আমাদের স্পর্শকের ঢালকে সুন্দর করে সংজ্ঞা করার কৌশল এখন আমরা বুঝতে পারি খুব সহজেই যে এই এইচ এটি একটি স্পর্শকের ঢাল এটি কোনো সেতুকের ঢাল নয় এই হচ্ছে আমাদের মূল নিয়মে অন্তর সহ নির্ণয় করার কৌশল তো আমরা মূলত এই অন্তর সহকে ডি বাই ডি এক্স এফ অফ এক্স এইভাবে মূলত সংজ্ঞা করে থাকি তো এফ অফ এক্স মূলত হচ্ছে আমাদের এই যে আমাদের অন্তর শক নির্ণয় করেছে আমাদের মূল নিয়মে এইটি আছে আমাদের এফ অফ এক্স অর্থাৎ এক্সের অন্তরক শক অর্থাৎ এক্সের সাপেক্ষে এফ অফ এক্সের অন্তরক শক এখন এখানে যদি আমরা থাকতে এভাবে ডি বাই ডি ওয়াই তখন আমরা বলতে পারি আমাদের ওয়াই এর সাপেক্ষে এফ অফ এক্সের অন্তরক সহক এই হচ্ছে আমাদের অন্তরক শক নির্ণয় করার কৌশল মূল নিয়মে এখন আমরা মূল নিয়মে এক্সের সাপেক্ষে এ টু টু পাওয়ার এক্সের অন্তরক শক নির্ণয় করব তো দেখো আমরা ফার্স্ট কী করব যে ধরি নেট এফ অফ এক্স ইজ ইকাল টু ই টু পাওয়ার ই এক্স এখন ফাংশন অফ এক্সের জন্য আমরা লিখেছি ই টু পাওয়ার এক্স তখন আমরা ফাংশন অফ এক্স প্লাস এইস এটির জন্য কী লিখতে পারি যেমন যদি এক্সের মান পরিবর্তন হয়ে গেছে এখানে ছিল এক্স এর জন্য লিখেছি এক্স এখানে লিখবো ই টু পাওয়ার এক্স প্লাস এইস এখন এই ফাংশন অফ এক্স প্লাস এইস এবং এক্স কেন লিখেছি এটা আমরা পূর্বে লেখছি থেকে জেনে গেছি এখন আমরা জানি মূল নিয়মে অন্তর সহ নির্ণয় করার যে সূত্রটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এখন আমরা কী করবো আমরা যদি যদি মূল নিয়মের সূত্রটি রয়েছে এই সূত্রে আমরা আমাদের প্রশ্ন মানগুলো বসাবো তাহলে কী করতে করতে পারি এফ অফ এক্সের পরিবর্তন আমরা লিখতে পারি মূলত ওইভাবে ডি বাই ডি এক্স ই টু পাওয়ার এক্স ইজ ইকাল টু লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এফ অফ এক্স প্লাস এইস এর পরিবর্তন লিখবো আমরা ই টু পাওয়ার এক্স প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এক্সের পরিবর্তন আমরা লিখতে পারি ই টু পাওয়ার এক্স এবং ইচ্ছে হয়েছে এইচ আমরা যদি এই অংশটি একটু সরক করি তাহলে কী করতে পারি দেখো এভাবে লিমিট এস টেন্স টু জিরো ই টু পাওয়ার এক্স প্লাস এইস এই যে পাওয়ারটি রয়েছে যদি আমরা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন করি তাহলে লিখতে পারি ই টু পাওয়ার এক্স যদি প্লাস রয়েছে তাহলে এখান থাকবে গুণ তাহলে ই টু পাওয়ার এইস মাইনাস ই টু পাওয়ার এক্স বাই এইচ এখন তো এখানে দুটি ইয়েস রয়েছে এই দুটি এক্সতে আমরা একটি ইয়েস কমন নিতে পারি তাহলে লিখতে পারি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ই টু পাওয়ার এক্স তাহলে এখানে থাকবে শুধু ই টু পাওয়ার এইচ ই টু পাওয়ার এইচ এখানে থাকবে হলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান নিচে রয়েছে এইচ এখন আমরা এই এইচকে এবং ইউটিউবার এসকে যদি আলাদা করে লিখতে চাই তাহলে লিখতে পারি ইউটিউবার এক্সকে আগে নিয়ে আসি ইউটিউবার এক্স লিমিট এস টেন্স টু জিরো ওয়ান বাই এইচ এই পেটুকু লিখতে পারি ইউটিউবার এস মাইনাস আমরা সূচক ধারার যে ম্যাথ রয়েছে সেই ম্যাথ থেকে জেনে এসেছি যে ইউটিউবার এইচ এই 
এটা ইকুয়েশন আমরা জানি সেটা কি রকম যে e টু পাওয়ার x 1 x বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 1 প্লাস a স্কয়ার তো আমরা কি করতে পারি এটাকে লেখা লিখতে পারি 1 প্লাস s বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 1 প্লাস s স্কয়ার বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 2 তো এখন দেখো ফ্যাক্টর 1 এর মান যেহেতু 1 তো আমরা কি করতে পারি লিখতে পারি এভাবে 1 s প্লাস s স্কয়ার বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 2 এভাবে লিখতে পারি অথবা এভাবে লিখতে পারি তাহলে ডট 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 তাহলে আমরা কি করব দেখো এখন আমরা দেখি এই কোশ্চেনটিকে একটু সাজিয়ে যদি লিখি এই ধারণা অনুযায়ী তাহলে লিখতে পারি e টু পাওয়ার 1 by h 1 plus a plus a square factorial 2 plus dot 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 minus a can be minus 2 so say minus 2 can be minus 1 now let's see this is the third thing that we borrow over that we borrow away that is infinity that are now that a one kit to is still a one is a camera a minus one can be equal to the very body the way around like the very above it to power e x limit s tends to 0 1 by h s plus s square 2 factorial plus dot 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 and to the amra s plus s square by factorial 2 plus s square s cube by 3 factorial a can take to the h commonly the amra kill it to the equation to keep it to power x limit s tends to 0 again h commonly is by h will have been connected is thug be again thug be h which you already তাহলে এখান থেকে বেশি পরিবর্তে 1 কারণ এখান থেকে কমন নিয়ে নিয়েছি তাই আমরা এখানে কিছুই নেই প্লাস এখান থেকে টেস্ট চলে যাবে বাকি থাকবে টেস্ট এস 2 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এস স্কয়ার 3 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট ডট এইভাবে এই অবস্থায় আমরা কি করতে পারি এই সিস কাট কাট চলে যাবে এরপর আমাদের যে লিমিটেড মান রয়েছে অর্থাৎ এইচ এর যে মান রয়েছে 0 এই 0 মানটিকে যদি আমরা দেখেন তাহলে এস এস এখানে বসে তাহলে এখানে এস এর পরিবর্তে যদি 0 বসে এখানে যদি 0 বসে তাহলে দেখো 0 এর যাই আমরা ভাগ করব সবটি ইনফিনিট হয়ে যাবে তাহলে আমরা আমাদের এই অংশ কোন কিছু আমরা পাচ্ছি না এখান থেকে যতই বাড়বে ততই মান ইনফিনিট হয়ে যাবে তার মানে আমরা দেখো এখানে রয়েছে শুধুমাত্র এখন e টু পাওয়ার x আর এখানে রয়েছে 1 ইনটু 1 তার মানে হচ্ছে e টু পাওয়ার x তার আমাদের এটার মূল নিয়মটা হচ্ছে কি রকম যে x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন তাহলে লিখতে পারি d by dx e to power ex is equal to ex আমাদের এটি হচ্ছে আমাদের অন্তঃকরণের যে সূত্র যার গাণিতিক প্রমাণ এভাবে আসতে পারে যে প্রমাণ করো d by dx e to power x is equal to e to power x তখন আমাদের এই মূল নিয়মের সাহায্যে এই প্রমাণটিকে করতে হবে তো আশা করি সবাই ভালো করে বুঝতে পেরেছো নেক্সট ক্লাসে আমরা আরো কিছু মূল নিয়ম অন্তঃকরণ সংনির্ণয় করব সে পর্যন্ত দেখার আমাদের জন্য আজকের মত এখানেই শেষ আল্লাহ হাফেজ